हमारे डेलीगेट्स हमारे पीसीसी डेलीगेट्स करीब नौ नौ हजार नौ हजार माफ कीजिए आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा मैं खबर खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था हम लोग कॉलीग्स हैं सहयोगी है आ, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए जिनमें से 1000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए मेरे साथ निकले और हर जगह में जैसे आप आज भी देखते हैं मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए मैं इसके लिए आभारी हूँ मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी का असली गुरूर और मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी और मैं खुश हूँ कि उनको इस इस विषय से सॉरी इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए और उनके ही पसीने से उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत भूमि बहुत बड़ा भूमिका लेना मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान लें कि कांग्रेस पार्टी की जीत है मैंने शुरुआत से ही कहा था ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा और जो भी इस लड़ाई में भाग ले उनको मेरी बधाई और मेरे ऑल माई ग्रेटिट्यूड पे बताना चाहता हूँ मैं उससे अभी रुकूंगा क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखाई सकेंगे देश का गुरूर शशि थरूर देश का कोहिनूर शशि थरूर मिस्टर थरूर आई हैव अ क्वेश्चन या मिस्टर थरूर यू गॉट द ऑलमोस्ट थाउजेंड सेवेंटी टू वोट सो मेनी आर सेइंग द पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स आर सेइंग दैट यू नो दीज वोट्स रिफ्लेक्ट्स दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिसेंट विद इन द कांग्रेस कैडर बिकॉज मिस्टर खरगे वॉज सीन एज अ गांधी फैमिली कैंडिडेट एंड यू वर नॉट सीन एज अ गांधी फैमिली कैंडिडेट सो मेनी आर सींग दैट कांग्रेस ऑल्सो thousand people in the congress among the congress delegates want change and this is this is a vote for dissent like how there is a difference between the two you know i didn't pitch myself as a candidate of dissent i pitch myself as a candidate of change and change not in the ideology of the party or in the direction of the party but rather in the manner in which we do our regular work and i did feel that there was a need for opening up uh access to karyakartas in the party creating more opportunities for discussion forums implementing not only the declarations of the udaipur chintan shibir but further some of the additional ideas that i had published in the manifesto which came to me largely from our own party workers who wanted to see these changes and therefore for me i would stress that it is not so much about dissent but how we can make a good party better I believe we have 
the experienced leaders, the strong record in governance, and the convictions and values that are right for the country. But what I felt there was a problem with was that there was a sense of disconnect on the part of many of our workers and that we needed to overcome that by giving them a greater sense of involvement. I hope the election itself has contributed to giving them some sense of involvement in the party. I believe that is the case. But I think beyond this, there's much more that needs to be done and I hope Mr. Kharge, once he has had time to assume his role fully, will look seriously at how all party workers can contribute to effective governance in the party so that we can mount an effective challenge to the BJP in the elections ahead. Yeah. Uh, Mr. Roon, uh, you know, while you were campaigning as well, there were times when you raised that, you know, sometimes it seemed like that uh, Mr. Kharge was being felicitated by the PCC chiefs today. Also, there was a letter which uh, came out. Mr. Sons uh, had also spoken about that, uh, where you said that there were some discrepancies or some violations that your uh, team had raised. Did it always feel to you that this was a one-sided, some, some are calling it a rigged election against you, so you still fought the fight because you had to? Or are you absolutely satisfied with the way this entire election has been conducted? Look, first of all, I think the leak of that letter was unfortunate, and I said so immediately. I, it's certainly not something we would have done, and we are getting some very educated guesses as to where it came from, but that's neither here nor there right now. All I wanted to say is that throughout the election, Salman, as the campaign manager, was receiving information from the field, from our party workers, and wherever there were anything that he felt needed to be brought to the attention of the election authority, it was so done. This is not the first letter that was sent. It was the last letter, but it was not the first. And I will say that what Salman was doing was his duty in alerting the election authority to any violations that had been reported to us. They would then have to inquire and judge uh, whether any action should be taken. I'm not aware that any action has resulted on any of these things, but the point is everybody has to play their role in this particular situation. That's all. We are conscious that the party has held no election for 22 years. And I don't think we can either say we are absolutely satisfied or that we have any reason to mistrust. I think the fact is that in an election of this nature, after such a long time, there are bound to be glitches, there are bound to be slip-ups, and they were. But the fact is that for us, we never doubted the good faith of the election authority or of the um, party leadership in wanting to have a free and fair opportunity for both candidates to contest. You're right, the leadership by and large stayed with Mr. Kharge. Again, that is not necessarily surprising. If you have a choice between change and continuity and you are part of the continuity by your own rule, why would you want to change? I mean, I, I must say, I, I admire those who did come out nonetheless and support me. But I would say that that's an inevitable thing. Conversely, uh, a lot of those who signed my nomination forms, a lot of those who accompanied me, a lot of those who sat alongside me in, in press conferences at PCCs and so on, were also people of some heft in the party, either by virtue of having positions themselves. We've had MPs and, 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 and fairly senior uh, MPs and former MPs alongside me. But we've also had a lot of party workers who devote hours of their days, day in and day out, in many cases for very many years. Some of them are standing here. They've devoted decades to the party without any such recognition. But they still feel that idealism, that desire to see the party succeed. And for me, sticking to the uh, election was not just stubbornness or anything like that. It was also an acknowledgement of what I owed to all those who have taken uh, so much of effort to promote my views and, and this desire for change in the party. So I have no regrets about any of this. मैं नहीं कह कह सकता हूँ क्यों लोग वोट किए और क्यों वोट नहीं किए हमारे मन में जो लोग भी आए हमें समर्थन देने के लिए और जो लोग भी निर्देश मिलते हुए भी और हम उनके नेताओं के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मुझे वोट दिए 
मैं उनको उनके लिए बहुत आभारी हूँ उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता इलेक्शन खत्म हो गया Do you think that this election was fair because you have been talking about not having a level playing ground? Look, I mean, as I I, I mentioned during the course of the campaign uh, in a cricketing analogy, that the fact is that uh, when you find yourself playing a match on an uneven pitch and the ball bounces and turns awkwardly, you still have to bat, <laughs> and I have been batting. We were only concerned that there should be no pitch tampering uh, or ball tampering. And I think that, for the most part, uh, we have no complaints of that score. In any case, as has been pointed out, the result was pretty decisive. So I think it would be uh, unfortunate to sort of blame conditions. What happened has happened. We have put forward the best account of ourselves that we could, and clearly, it wasn't good enough to carry the day. And as far as I'm concerned, my congratulations to Mr. Karge were genuine. He has, after all. Stuck to his campaign, and he has won a resounding win, and we should pay tribute to him for that, sir, and wish him well in this very major responsibility. So you've talked about change, you've talked about reform throughout your campaign. Going forward, do you think that you will continue to raise these issues of reform? Like you've talked about decentralisation quite strongly. Will you going forward? Will you continue to take up these causes? Look, in whatever forums are available to me within the party, I will stick to my points because the fact is that I have been consistent. I think of those who have signed that particular letter, uh, only one other person has stayed with me on upholding the various points we raised in that letter, and I would say that it would be silly to walk away from them, because we were not an organisation of dissenters. That was always a mistake. It's a bunch of people who genuinely wanted a stronger Congress and felt that these steps would make the these steps would make the Congress stronger. Now, if at the end of the day, um, the Congress wills otherwise, that's the party's prerogative. But as long as I have an opportunity to address the leadership, and I do consider Mr. Karge a friend, which is why I was so happy to go to his home today and congratulate him personally, I will certainly draw attention to some of these ideas and urge him to consider their implementation. Sir, Uttarakhand Edward Ligado, Alagil, Arun, Ega, Ega, Bakshi, Maitla, Pindu, Ne, Unnu, Illa, Irunu, Gil, Vijay, Unda, Unna, Vijari, Kiyarne. Alla, Doku, Nyangal, Oru, Terne, Edipil, Arangam, Bol, Arun, Tholka, Ne, Alla, Arangam, Nada, Nyangal, Manasile. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒറ്റക്കെട്ടിൽ എല്ലാ പി സി സിസും നേതാക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട അനുഭവം കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല വിജയം പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇറങ്ങി അവസാനം വരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അതിനും കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കിട്ടിയതിനൊക്കെ നന്ദി നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എണ്ണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പലവരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് നിങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ പറഞ്ഞവർ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക അവർ തുറന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും മെല്ലെ പറയുന്നത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചില വോട്ടുകൾ ഞങ്ങളൊരു കണക്കായിട്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആയിരം എന്തായാലും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർത്തിയായി അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനൊരു സംഘടന ഇല്ല ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മാധ്യമത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഴുത്ത് ഒപ്പിടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു വലിയൊരു സംഘടനയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി പാർട്ടിക്ക് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ചില നേതാക്കൾ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി പലവരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിടുവോ അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒപ്പിട്ടു പലവരും അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒപ്പിടാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു മുറിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു സംഘടന കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവര് എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാത്തതിന് അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് കാരണം ഞാൻ ആ എഴുത്തിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും എൻ്റെ പിന്നെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ എൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ എഴുതി ഇറക്കിയിട്ട് തുടക്കം മുതൽക്കെന്ന